قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجز المحسنين إن هذا له البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وقال تعالى ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بلغ العلا بكماله كشف الدجا بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم الحمد لله الله بك رب العالمين دربار لاكو لشكريا الله ما درك جمار صلاة دائي قرار جنو مسجد و بستد هار دو فيك دان قرشن بولي الحمد لله امرا سورة فاتحة را لو چنا قرتي سلام دوئي آيات را لو چنا امرا قرشي انشاء الله اللہ توفیق دان کر لے قربانی بورے تریتیو آیات تھے گالو چھنا کرو اس کے جی بیشوڑا نے امرا آلو چھنا کرو قربانی ایڈا مسلمان در جنو گروت تو بننو ایک تا عبادت قربان ये शब्दों टा बोवित्र कोराने तीन जगह हैं कुर्बानी ना कुर्बान शुद्ध कुर्बान कुर्बान शब्दों टा बोवित्र कोराने तीन जगह हैं सुराल इमरान ने एक्शन तीरशी नंबर आया थे कुर्बान शब्दों टा सर माइदा आदम नबी दुई सिले हबील काबिलेर व्यापारे वो जगह है कुर्बान शब्दों टा سراح قافر آتش نمبر آیات قربان شبد راس فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلیہ ایڈو اللہ سراح قافر آتش نمبر آیات سراح علی عمران ایڈو تیراشی نمبر آیات قربان شبد راس وی آیات اللہ بک رب العالمین بولین حتى يأتينا بقربان تأكله النار أي قربان شبد رأس سورة آل عمران هر اكشو تيراشي نمبر آيات هرس سورة مائدر مدد قربان شبد رأس شوية نمبر برا اگارو نمبر بشتا سورة مائدر 
আয়াত নাম্বার সাতাশ আল্লাহ বলেন ঈদ কররবা কোরবান কোরআনের এই তিনটা জায়গায় কোরবান শব্দটা আছে সুরা আল ইমরান আয়াত নাম্বার একশো তিরাশি সুরা আল মাইদা আয়াত নাম্বার সাতাশ সুরা আহকফ আয়াত নাম্বার আঠাশ এই তিন জায়গায় কোরবান শব্দটা আছে এছাড়া আমার জানা মতে কোরআনে কোরবান শব্দ নাই আমার জানা মতে থাকতে পারে আমার জানা মতে এই তিন জায়গায় কোরবানি এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ আবাদত নৈকট্য লাভ করা যদিও কোরবান শব্দটা আরবি ভাষা বাংলায় আমরা এখন এই কোরবানি যে বলি এটা বাংলা ভাষায় প্রচলন হয়ে গিয়েছে এই জন্য কোরবানির আলাদা কোনো বাংলা নাই কোরবানির বাংলাও কোরবানি এটার আলাদা কোনো বাংলা নাই কোরবান এর ইতিহাস এটা আমরা সবাই জানি ইব্রাহিম আলাই সালাতু আসসালাম এবং ইসমাইল আলাই সালাতু আসসালামকে কেন্দ্র করে এটার ইতিহাস গত দশ এগারো বছর আগে একটা স্লোগান উঠেছিল যে ইব্রাহিম নবী কোরবানি দিছে কাকে তার ছেলে ইসমাইলকে না ইসহাককে আপনারা জন্মের পর থেকে ছোটবেলা থেকে কি শুনে বড় হয়েছেন কাকে কোরবানি দিছে ইসমাইল তাই কোরবানি দেওয়ার জন্য কি ইসমাইলকে নিয়ে গিয়েছিলেন মিনায় প্রান্তরে না ইসহাককে এই ব্যাপারে একটা কথা উঠছে তো কথাটা মাঝে ধামা চাপা পড়ে গিয়েছে সাম্প্রতিক সময়ে এটা নিয়ে আবার লেখালেখি হচ্ছে যে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন কোরবানি দিয়েছেন কাকে ইসমাইল আলাই সালাতু আসসালামকে কোরবানি দেওয়ার জন্য আল্লাহ বলেছেন নাকি ইসহাককে কোরবানি দেওয়ার জন্য বলেছেন এই কথা সকলে আমরা জানি ইব্রাহিম নবীর বিখ্যাত দুই সন্তান একজনের নাম ইসমাইল আরেকজনের নাম ইসহাক আলহিম আসসালাতু আসসালাম ইসমাইল আলি সালাতু আসসালাম এবং ইসহাক এদের দুইজনের মধ্যে আসলে কাকে কোরবানি দিয়েছেন এই ব্যাপারটা আপনারা একটু ভালোভাবে বুঝবেন যে ভবিষ্যতে কোনো ধরনের কোনো রূপ সমস্যা তৈরি না হয় কোরআনের সুরায় ওয়াত আয়াত নাম্বার নিরানব্বই থেকে একশত বারো নাম্বার আয়াত পর্যন্ত আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন একটা আলোচনা করেছেন ইব্রাহিম আলাই সালাতু আসসালাম বলতেছেন যখন ওনাকে মারার জন্য ওনাকে পুরানোর জন্য নমরুদ এবং তার বাহিনী এবং ইব্রাহিম নবীর আব্বা তারা যখন চেষ্টা করেছিল ইব্রাহিম নবীর আব্বার নাম কি হ্যাঁ আব্বার নাম তারিখ কি নাম ইব্রাহিম আব্বার নাম কি তারিখ অথবা তারিখ খ বা হা তারিখ তো কোরআন শরীফে আসছে আজর কি আসছে কিন্তু এই আজর কি ইব্রাহিম নবীর আব্বা কি না কোরআন শরীফে আল্লাহ পক রব্বুল আলমিন বলেন ইব্রাহিম আজর স্মরণ করুন ওই সময়কে যখন ইব্রাহিম আলাই সালাতু সালাম তার পিতা আজরকে বললেন তো এই জায়গায় তুই স্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে ইব্রাহিম নবীর আব্বা ছিলেন আজর ঠিক না যেহেতু আল্লাহই বলেছেন যে ওই কালা ইব্রাহিম উলি আবিহি আজর আতিদ আসনামান আলিহা ইন্নি আরফি দল আলিম মুবিন সাত নাম্বার পারা ষোলো নাম্বার বিশ্বা সুরা নাম আয়াত নাম্বার চুয়াত্তর আল্লাহ বলেন ইব্রাহিম যখন তার পিতা আজারকে বললেন আতাত্তাহিজু আসনামান আলিহা আব্বা আপনি কি এই মূর্তিগুলারে খোদা বানান কতগুলো মূর্তি আপনি বানাইছেন এইগুলারে কি আপনি খোদা বানান ইন্নি আরকা ও কৌমাকা ফি দলালি মুবিন আমি তো দেখতে পাচ্ছি আপনাকে এবং আপনার সম্প্রদায় স্পষ্ট পথ ভ্রষ্টতার মধ্যে আছেন মূর্তি কি কি কেউ খোদা বানায় 
এই আয়াতে স্পষ্ট আল্লাহ বলছেন ইব্রাহিম তার পিতা আজারকে বললেন তাহলে এই জায়গায় ইব্রাহিম নবীর পিতা আমরা বুঝতেছি কাকে আজার ঐতিহাসিক গণ তাফসির কারকের বেশিরভাগ বলেন যে এই আজর যদিও পিতা বলছে আল্লাহ আসলে এই আজর ইব্রাহিম নবীর আব্বা না এই আজর ছিল ইব্রাহিম নবীর চাচা কে ছিল চাচা আর আরবিতে চাচাকেও পিতা বলা হয় আরবিতে দাদিকেও মা বলা হয় অনেক সময় আরবিতে দাদি নানি এদেরকেও মা বলা হয় তো এই জন্য আবার মাকে কোনো সময় দাদি হিসাবে সম্বোধন করা হয় অনেক ক্ষেত্রে সৌদি আরবের এয়ারপোর্ট যেই জায়গা এটার নাম জিদ্দা এটার নাম মূলত ছিল জাদ্দা জাদ্দা শব্দের অর্থ দাদি দাদি কেন এই নামের নামকরণ করা হয়েছে আমগো সবার আম্মার মা হইল হাওয়া আর হাওয়া সেই হিসাবে আমাদের দাদি লাগে আর হাওয়া যেহেতু দাদি আর দাদিকে আরবিতে বলা হয় জাদ্দা দুনিয়াতে আদম আর হাওয়াকে পাঠানোর পর আদমকে আল্লাহ পাঠাইলেন শ্রীলঙ্কা আমাদের দাদি হাওয়াকে পাঠাইলেন জেদ্দা তো যেহেতু জেদ্দায় পাঠাইলেন আর আরবিতে দাদিকে বলা হয় জাদ্দা এই জন্য এটার নাম হয়ে গেছে জাদ্দা এখন আরবরা জেদ্দা বলতে বলতে এটাকে জেদ্দা বলা হয় কথা কি বুঝে আসছে তো এক হিসাবে সবাই তো আমাদের সবাইরই মা হজরত হাওয়া তার হিসাবে যদি সবার পিতা সবার পিতা মাতার মা হয় তিনি তো সেই হিসাবে দাদি এই হিসাবে এটা বলা হয়েছে তো এই যে আয়াতে আল্লাহ বলছে ইব্রাহিম নবী তার পিতা আজরকে বললেন তো মোফাসিরিন কেরামের বেশিরভাগ বলেন এই পিতা দ্বারা উদ্দেশ্য চাচা আসলে ইব্রাহিম নবীর পিতার নাম ছিল তারিখ আর চাচার নাম ছিল আজর হ্যাঁ কিছু কিছু মোফাসিরিন কেরাম বলেছেন না ইব্রাহিম নবীর পিতার নামেই ছিল আজার যেহেতু উনি আজার মূর্তি বানাইত আর মূর্তি বানাইতে বানাইতে যেমন আমরা অনেক সময় তরকারি ওলারে অনেক সময় তরকারি বইলে ডাক দিলেই বুঝে আমারে ডাক দিতেছে আয় তরকারি এদিকে আসো আসলে তার নাম তো তরকারি না সে তরকারি বেছে ওই ইব্রাহিম নবীর যে পিতা অথবা চাচা উনি যে মূর্তি বানাইতেন এই মূর্তির নাম রাখত আজার তো আজার মূর্তি কাঁধে নিয়ে নিয়ে সারা দিন ঘুরত তো মানুষ মাঝে মাঝে ডাক দিত এই আজার এদিকে আসো আসলে আজর আসো না তুমি যে আজর নামক মূর্তি বানাও এইগুলো নিয়ে এদিকে আসো আমরা কিনমু তো এটা বলতে বলতে তার নাম হয়ে গেছে আজার ওই আজারকে আল্লাহ কোরআনেও নাম দিয়ে দিছে আজার কথা কি বুঝে আসছে এই হলো ইব্রাহিম নবীর আব্বা আজার বেশিরভাগ মুফাসিরিনের মতে উনি হলেন চাচা আর কিছু সংখ্যক মুফাসিরিনের মতে আজর হলো ইব্রাহিম নবীর পিতা খুব ভালো করে বুঝবেন ইব্রাহিম নবী কোরবানি দিলেন ইসমাইলকে না ইসহাককে কোরআন থেকে আমরা প্রমাণ করি তো ইব্রাহিম নবীর আব্বা ওনার চাচা এবং কাফেররা সবাই মিলে ওনাকে আগুনে পুরানোর জন্য একটা প্ল্যান করল আল্লাহ বলেন বেইমানরা সবাই একজোট হয়ে বলল ইবনু লাহু বুনিয়ানা তোমরা তার জন্য একটা প্রাসাদ বানাও বড় প্রাসাদ ওই প্রাসাদের উপরে উঠাইয়া ফাল কু হুফিল জাহিম সেখান থেকে নিক্ষেপ করে আগুনে ফালাও কাকে ইব্রাহিম নবীকে এখন প্রশ্ন হল ইব্রাহিম নবীর তারা আগুনে ফালাইতে চায় কেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন এটা বিস্তারিত আলোচনা করেছেন সতেরো নাম্বার পাড়ায় পাঁচ নাম্বার পৃষ্ঠা সতেরো নাম্বার পাড়া পাঁচ নাম্বার পৃষ্ঠা এবং ছয় নাম্বার পৃষ্ঠা যাদের ঘরে তাফসির আছে দেখে নেবেন সুরে আম্বিয়া আয়াত নাম্বার একান্ন থেকে নিয়ে সুরে আম্বিয়ার একদম বাহাত্তর নাম্বার আয়াত পর্যন্ত আপনারা তাফসির দেখে নেবেন দেখেন কি বলে আল্লাহ আপনি আর আপনার সম্প্রদায় এই মূর্তিগুলোর সামনে মাথা ঝুঁকান হাজিহিত তামাসিল এই যে মূর্তি ভাস্কর্য তিন সালের বহু বছর তামাসিল এটার বাংলা অর্থ ভাস্কর্য আমাদের দেশে ভাস্কর্য জায়জ না জায়জ নিয়া স্লোগান হয়েছিল ঠিক না হাইকোর্টের সামনে ভাস্কর্য বানানো নিয়ে এরপরে ওলামা একরামকে চ্যালেঞ্জ দিল মূর্তি আর ভাস্কর্য এক না মনে করে হুজুররা পড়াশোনা করে না ভাস্কর্য আর মূর্তি এক না আলাদা উইকপিডিয়া বাংলা পিডিয়া কলকাতা থেকে যেটা বের হয় সবগুলাতে দেখবেন ভাস্কর্য আর মূর্তি এক না আলাদা 
ইব্রাহিম নবী বললেন হ্যাঁ জি হিদ তামা সিল এই মূর্তির সামনে মাথা ঝুঁকাইতেছেন আপনারা এটা কেমন কথা তারা জবাব দিল তোমার কথা আমরা শুনি না আমরা আমাদের বাপ দাদাদেরকে পাইছি এদের সামনে মাথা ঝুঁকাইতে তাই আমরাও ঝুঁকাই এই কথাটা সবাই মনে রাখবেন বাপ দাদা ভুল পথে চলছে বিদায় আমি ভুল পথে চলতে হবে বিষয়টা এমন না আপনার বাপ দাদা সারা জীবন মাজার পূজা করতো এই জন্য আপনি মাজার পূজা করবেন বিষয়টা এমন না ওনার হয়তো সঠিক দাওয়াত পায় নাই তাই মাজার পূজা ছাড়তে পারে নাই আপনি তো সঠিক দাওয়াত পেয়েছেন আপনি মাজার পূজা ছেড়ে দিতে হবে তখন এই জবাব দিলে চলবে না আমার আব্বা সিলেট মাজারে গিয়ে প্রতি বছর শাহজালালের কবরের সামনে সেজদা দিত তাই আমিও সেজদা দিই এটা বলার কোনো সুযোগ নাই যখন আপনার কাছে সঠিক দাওয়াত এসে যায় তো বলতেছে কি জবাবটা দিল দেখেন বাপ দাদাদেরকে পাইছি এরকম এবাদত করতে তাই আমরা করি এবার ইব্রাহিম আলাই সালাত সালাম কি বলে দেখেন তোমরা তোমাদের বাপ দাদা সবগুলা পদভ্রষ্ট ইব্রাহিম নবী বললেন তোমরাও পদভ্রষ্ট তোমাদের পিতা মাতা দাদা যারা এই এবাদত করত সবাই পদভ্রষ্ট লাকত কুন তুম অবশ্যই তোমরা আনতুম তোমরা ও আবা উকুম তোমাদের বাপ দাদা সবাই ফি দলালিম মুবিন স্পষ্ট পদভ্রষ্টতার মধ্যে আছে তাহলে যদি আমি আপনি একটা সিরিক লিপ্ত থাকি খুব ভালো করে বুঝবেন আর যদি জবাব দেই এই এই সিরিকটা আমার আব্বা আমার দাদা করত তাহলে পদভ্রষ্ট আমার আব্বা আর দাদা না আমি সহ সবাই সবাই পদভ্রষ্ট কারণ ইব্রাহিম নবী বললেন তুমি যেহেতু তোমার বাবার অনুসরণ করতেস আর তোমার বাবা আর দাদারা এরাও মূর্তির সামনে মাথা ঝুঁকাইত তাই তুমিও ঝুঁকাও তোমরাও পদভ্রষ্ট তারাও পদভ্রষ্ট কথাটা বুঝে আসছে এই জন্য সত্য গ্রহণ করার ক্ষেত্রে আমার বাবা আমার চাচা কি করে সেটা দেখা যাবে না সত্য গ্রহণ করার ক্ষেত্রে কোরআন কি বলে সুন্না কি বলে সাহাবা একারাম কি বলে তাবি আইন তাবি তাবি আইন কি বলে আমরা তাদেরকে অনুসরণ করব আমার বাপ দাদা কি বলে সেটা অনুসরণ করা যাবে না এই কথা বলার পর ইব্রাহিম আলাই সালাত সালাম এই কথা যখন বলল তারা বলল তুমি আমগরে পদভ্রষ্ট বললা শুধু তোমরা না তোমাদের বাপ দাদাদেরকেও অলু আজি তানা বিল হাকিয়াম আং তামিন তুমি কি আমাদের কাছে সঠিক নিয়ে এসেছো নাকি তুমি আমাদের কিনে উপহাস করো আমগরে নিয়ে খেলার পাত্র বানাও আমগরে নিয়ে খেল তামাশা করো ইব্রাহিম নবী এ কথা বলার পরে তারা ইব্রাহিম নবীকে বলল তুমি কি আমাদের কাছে সঠিক কিছু নিয়ে এসেছো নাকি আমগরে নিয়ে খেলা করতেছো তুমি ইব্রাহিম আলাই সালাত সালাম বললেন না আমি খেলা করব কেন বরং আমি যে সঠিক নিয়ে এসেছি এই সঠিক কথাটা তোমরা শোনো তোমাদের রব আসমান জমিনের রব একমাত্র একজন বলেন তিনি কে আল্লাহ এদের সামনে মাথা ঝুঁকায় আমা মাথা ঝুঁকাইতে হবে একজনের সামনে মাথা নত রুকু সেজদা করতে হবে একজনের সামনে তিনি কে আল্লাহ এই কথা বলার পর ইব্রাহিম নবী আরো বললেন ইব্রাহিম নবী মনে মনে বললেন দাঁড়াও আল্লাহর কসম তোমরা এখান থেকে যাওয়ার পরে তোমরা এই মূর্তি নিয়ে আমি একটা প্ল্যান বানাইতেস ইব্রাহিম নবী বললেন আল্লাহর কসম তোমরা এখান থেকে যাওয়ার পরে মূর্তিগুলোর ব্যাপারে আমি একটা প্ল্যান বানাইতেস দাঁড়াও বুঝছেন তো কি প্ল্যান এগুলো ভাঙবো সব ইব্রাহিম আলাই সালাত সালামকে তারা বলল একদিন বলল তো চলো মেলায় চলো ইব্রাহিম নবী বললেন কেন কই মেলায় যাব আমরা আনন্দ উল্লাস করব ইব্রাহিম নবী বললেন এমনি সাকিম আমি অসুস্থ আমি অসুস্থ তো ইব্রাহিম নবীর দৃষ্টিতে খুব ভালো করে মনে করবেন ইব্রাহিম নবীর দৃষ্টিতে ওনার নজরে উনি এটাকে মিথ্যা মনে করেছেন ওনার নজরে কিন্তু ওলামায় কেরাম বলেন এটা উনি মিথ্যা কথা ছিল না এই জন্য বোকারি শরীফের একটা বর্ণনা আছে যে ইব্রাহিম নবী কেয়ামতের মাঠে আল্লাহকে বলবে জনগণ যখন ওনার কাছে যাবে ও আব্বা ইব্রাহিম আপনি আমাদের জাতির পিতা আল্লাহর কাছে আমাদের জন্য সুপারিশ করেন এই অবস্থা থেকে যেন আমাদেরকে পরিত্রাণ দেয় ইব্রাহিম নবী বলবে ইন্নি কাজাবতু সালা সাকাজিবাদ আমি পৃথিবীতে তিনটা উলট পালট করে ফেলেছি ইব্রাহিম নবী বলবে এই কথা কি 
এর মধ্যে একটা এই যে আমাকে মেলায় যাইতে বলা হয়েছিল আমি বলেছি অসুস্থ আসলে আমি অসুস্থ ছিলাম না আমি ছিলাম সুস্থ আল্লাহ যদি আজকে আমাকে ধরে তুমি কেন বলেছিলা সেদিন অসুস্থ তুমি তো ছিলা সুস্থ আমি কি জবাব দিব আমি সুপারিশ করতে পারবো না তোমরা মুসার কাছে যাও তো ইব্রাহিম নবীর কাছে মনে হবে যে এটা মনে হয় মিথ্যা ওলামায় কেরাম মোহাদ্দিসিনে কেরাম বলেন না ইব্রাহিম নবীর এটা মিথ্যা না এটা ওনার নিজের নিজে নিজের ছোট করতেছে আল্লাহর কাছে এখন ওলামায় কেরাম কি বলে এই অসুস্থতা দুই প্রকার একটা শারীরিক অসুস্থ আর একটা মানসিক অসুস্থ মেলায় যখন একজন ইমানদারকে যাইতে বলা হবে কোনো পূজা করতে যখন একজন ইমানদারকে যাইতে বলা হবে ডাকেশ্বরী মন্দিরে যখন একজন ইমানদারকে যাইতে বলা হবে হিন্দুদের কোনো পূজায় যখন একজন ইমানদারকে যাইতে বলা হবে ওই ইমানদার তখন মানসিক অসুস্থ হয়ে যায় আমি মুসলমান হয়ে কিভাবে আরেক ধর্মের অনুসরণ করে তাদের ধর্মীয় পূজায় যাব এটা হতে পারে না তার ইমান তাকে মানসিক অসুস্থ বানায় তখন তাহলে অসুস্থতা দুই প্রকার একটা শারীরিক অসুস্থ আর একটা মানসিক অসুস্থ কি ইমানদার মানসিকভাবে কখনো কোনো পূজায় যাইতে পারে না ইমানদার মানসিকভাবে কোনো পূজায় যাইতে তৈরি না এই জন্য ইব্রাহিম নবী বলেছেন আমি অসুস্থ তো ওটা শারীরিক ছিল না এটা ছিল মানসিক অসুস্থ কথা কি বুঝে আসছে তাহলে এটা ওনার কোনো মিথ্যা কথা ছিল না এ হলো এক বিষয় হলো আমারা এই জবাব দেন দ্বিতীয় জবাব হলো আমারা দেন হক কাজ আর বাতিল কাজ গানের অনুষ্ঠানে আপনারা কেউ যাইতে বলতেছে যেখানে গেলে আপনার নজরের গুণা হবে কানের গুণা হবে চোখের জিনা হবে অনেক গুণা হবে ওই জায়গায় অনেক কৌশল অবলম্বন করার পরেও যদি আপনি মনে করেন যে না আপনার যাইতেই হবে তখন আপনি মিথ্যা কথা বলার অবকাশ আছে কি এমন কিছু বলতে হবে যে এটা বলার কারণে আপনাকে আর গানের অনুষ্ঠানে আপনার বন্ধু নিয়ে যেতে না পারে কারণ আপনি এমন বন্ধু যার কথা আপনি ফেলাইতে পারতেছেন না আবার ওই জায়গায় গেলেও আপনার ইমান শেষ হয়ে যাবে এই মুহূর্তে কি করবেন অনেক কৌশল কইরাও না উনি নিবে আপনাকে তখন কিছু করার নাই এমন একটা কথা আপনাকে বলতে হবে যেই কথা আপনাকে ওই নজরের গুণা কানের গুণা চোখের জিনা এইগুলো থেকে বাঁচাবে ওই সময় আপনি ওইটা বললে আপনার কোনো গুণা হবে না স্বামী স্ত্রী ঝগড়া লাগছে তাদের মাঝে মীমাংসা করে দেওয়ার জন্য দুইজনরে দুইজনের কাছে ভালো করার জন্য স্বামীর কাছে স্ত্রীর ব্যাপারে কিছু বানায়া ভালো কথা বলা আর স্ত্রীর কাছে স্বামীর ব্যাপারে বানিয়ে কিছু ভালো কথা বলা এটা যায় আসছে কথাটা কি বুঝে আসছে সবার তো এইগুলা না যায় না এটা যায় আসছে তবে কথাগুলা বানিয়ে যে বলবেন এটাও শরীয়ত সম্মত কথা হতে হবে আল্লাহ আমাদেরকে সঠিকভাবে ইসলাম বোঝার তৌফিক দান করেন তো ইব্রাহিম আলাই সালাত সালাম বললেন আমি অসুস্থ বলেন শারীরিক না মানসিক মানসিক অসুস্থ তাহলে আমাদেরকে যদি কেউ গুনাহের কাজে যাইতে বলে যদি বলে আমরা অসুস্থ তখন আমাদের অসুস্থ দ্বারা কি হবে মানসিক অসুস্থ তারা গেল মেলায় ইব্রাহিম নবী গেলেন না প্ল্যান করতেছে কি করা যায় খোদারা যে ঘরের মধ্যে ছিল ওই ঘরে গিয়ে ঢুকছে ঢুকার পর ফাজা আলাহুম জুজাজা সবগুলোরে টুকরা টুকরা করছে ইল্লা কাবির বড়টারে করে নাই লাহুম ইলাই হি আর জিউন যেন জনগণ আইসা অন্তত বড়টার কাছে গিয়ে অভিযোগ করতে পারে ঘটনা কি ছোটগুলারই অবস্থা কেন বড় খোদা সবগুলারে টুকরা টুকরা করে বড়টা রেখে দিস তারা আসছে আসার পর খোদাদের কাছে গেছে এবাদত করার জন্য ডুকছে ডুকার পর বলতেছে সবাই বলা বলি করতে লাগলো আমাদের খোদাদের সাথে এমন আচরণ কে করলো যে এই আচরণ করেছে সে জালেম قالوا سمعنا فتن يذكرهم يقال له ابراهيم ترى بقول ابراهيم নামে একটা ছেলে ওই ছেলেটাকে আমরা আমাদের খোদাদের সমালোচনা করতে শুনেছি আমাদের সন্দেহ হয় যেহেতু ওই ছেলে এটা খোদাদের সমালোচনা করেছে অতএব খোদাদেরকে টুকরা টুকরা করার কাজটাও মনে হয় সে করেছে এটা আমাদের সন্দেহ এবার তারা বলল জনগণের সামনে ইব্রাহিমকে আনো সবাই যেন উপস্থিত থাকে ইব্রাহিমকে সবার সামনে জেরা করা হবে ইব্রাহিম নবী উপস্থিত হয়ে যায় হাজার হাজার মিথ্যার সামনে একজন সত্যবাদী ইব্রাহিম দাঁড়িয়ে গেলেন হাজার হাজার মিথ্যার সামনে সত্য দাঁড়িয়ে গেলেন তারা প্রশ্ন করলো ইব্রাহিম 
ইব্রাহিম আমগো খোদাদের সাথে এই এই কর্ম কি তুমি করেছো এদের কি কি তুমি ভেঙেছো ইব্রাহিম আলাই সালাত সালাম বললেন তোমগো কি আকল বুদ্ধি ঠিক আছে কয় কেন কয় কিছু বুঝো না এখানে বুঝবেন কিন্তু দেখেন কি জবাব দেয় আপনারা এদের বড়টা বলতে কি বুঝতেছেন বড় বড় মূর্তি ঠিক না তো ইব্রাহিম নবী বললেন এদের বড়টা করস জনগণ বুঝলো কি মনে হয় বড় খোদা এই কাজটা করস বড় খোদা কেন ইব্রাহিম নবী করছে কি ওই কুড়াল যেইগুলো দিয়ে টুকরা টুকরা করছে ওই করাত বা কুড়ালটা নিয়ে বড় খোদার কাজে ঝুলে রাখছে তো ইব্রাহিম নবী বললেন এদের বড়টা করস ইব্রাহিম নবী বললেন এদের বড়টা করস তারা বুঝলো কি এদের বড় তো এই খোদা ইব্রাহিম নবীর টার্গেট ছিল এরা আবার বড় কি মূর্তি কি আবার কখনো বড় হইতে পারে নাকি এদের বড় তো আমি এটা আমি করছি কারণ মূর্তির চাইতে মানুষ কোটিগুণ দামি মূর্তি তো কখনো দামি হতে পারে না ইব্রাহিম নবীর উদ্দেশ্য ছিল এদের বড় আমি তাই উনি ডাইরেক্ট বলে না আমি করছি উনি কয় এদের বড়টা করছে হ্যাঁ কথাটা বুঝে আসছে ইংরেজরা যখন ভারত উপমহাদেশের মধ্যে ওলামায় কারামের উপর জুলুম নির্যাতন চালাইতে লাগলো প্রধান তিনজন আলেমকে আসামি করা হলো হাজি আমদাদুল্লাহ মক্কি মোহাজিরি আমিরুল মুজাহিদিন ওনাকে প্রধান প্রধান আসামি করা হলো এরপরে সিপাহ সালার কাসেম নানুতুবি রহমতুল্লাহ আলাই যিনি দারুল উলুম দেওয়ান মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা ওনাকেও আসামি করা হলো রশিদ আহমদ গঙ্গুহি রহমতুল্লাহ আলাই ফকিহুল আসর হাজার হাজার হাদিস যার মুখস্থ ছিল ওনাকেও আসামি করা হলো ওনারা সবাই সিপাহ সালার ছিলেন জেহাদের ময়দানে নেতৃত্ব দিয়েছেন শুধুমাত্র খানকার মসজিদের মধ্যে জেহাদ হয় না প্রয়োজনে ইসলামের জন্য জেহাদ ফরজ হলে তরবারি নেওয়ার নাম জেহাদ হাজি আহমদাদুল্লাহ ওনার বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি হলো রশিদ আহমদ গঙ্গুহির বিরুদ্ধেও জারি হলো কাসেম নানুতুবির বিরুদ্ধে জারি হলো চোদ্দ হাজার আলেমের লাশ ভারতের দিল্লি থেকে এই সদর ঘাট পর্যন্ত গাছে গাছে ওলামায় কারামের লাশ ঝুলন্ত ছিল উলঙ্গ লাশ দিল্লির জামে মসজিদের সামনে জীবন্ত আলেমকে বস্তার সালার বস্তায় ঢুকায় ওই বস্তাকে পেঁচা এরপরে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে তাদের রক্তের বিনিময়ে আজকে আমি খতিব মিম্বরে বসতে পারছি আর আপনারা মুসলমান হিসাবে মসজিদে বসতে পারতেছেন এটা তাদের রক্তের বদুল তাদের রক্তের মূল্য আমরা দিতে পারি নাই বর্তমান পরিস্থিতিতে পারা সম্ভাবনা ভবিষ্যতে পারবো কিনা আল্লাহ ভালো জানে হ্যাঁ পারার তো সময় একটা আসবেই ইমাম মাহাদি আসার নিকটে অবশ্যই তখন মুসলমান পারবে কাসেম নানুতুবি রহমতুল্লাহ আলাইকে ইংরেজরা অ্যারেস্ট করার জন্য আসলো উনি মসজিদে বসা ছিলেন কাসেম নানুতুবি তিন দিন আত্মগোপন ছিলেন তিন দিন পর উনি প্রকাশ্যে আসলেন তিন দিন আত্মগোপনে থাকা শূন্য যেহেতু আমাদের নবীজি তিন দিন আত্মগোপনে ছিলেন মনে আছে ওই হিজরত করতে যাওয়ার সময় তিন দিন আবু অপর সহ গোহায় ছিলেন এই জন্য তিন দিন আত্মগোপন শূন্য এরপরে আর আত্মগোপনে থাকা যাবে না কাসেম নানু তুমি এই তিন দিন আত্মগোপনে থাকার পর বের হলেন ইংরেজরা ঠিক ওনার কাছে আসছে ওই মসজিদের সামনে আসার পর ওনাকে প্রশ্ন করলেন মৌলবি কাসেমকে চিনেন মৌলবি কাসেমকে চিনেন হাংলা পাতলা মানুষ ছিলেন উনি তো উনি যেই জায়গায় দাঁড়ায় ছিলেন ওখান থেকে একটু পিছনে গেলেন পিছনে গিয়ে বললেন হ্যাঁ চিনি তো একটু আগে এখানেই ছিল আবার বুঝেন আমাকে আইসা আপনারা বলতেছেন আরিফকে চিনেন তো আমি ওই জায়গায় গেলাম যাওয়ার পরে বলতেছি একটু আগে মিম্বরে ছিল কথা কি সত্যি কি না তো ওনারা এসে বললেন মৌলবি কাসেমকে চিনেন কাহা চিনি কয় কোথায় উনি একটু পিছনে গিয়ে বললেন এই তো একটু আগে এখানেই ছিল তো তারা মনে করলেন কি একটু আগে মনে হয় লোকটা এই জায়গায় ছিল এখন নাই চলে গেছে আসলে উনি একটু পিছনে গেলেন আর বুঝাইলেন একটু আগে তো আমি এখানে ছিলাম আর আমি মৌলবি কাসেম এই জন্য ওলামায় ক্যারাম তাদের থেকে আপনাদের হ্যাকমত কৌশল শিখতে হবে ইব্রাহিম আলী সালাত সালাম বললেন হাজা এই খোদাদেরকে টুকরা টুকরা করছে তাদের বড়টা তারা চিন্তা করলো বড় তো বড় খোদা ইব্রাহিম নবীর টার্গেট না বড় খোদা আবার বড় হয় কেমনে আমি বড় এদের বড় মানুষ হিসাবে আমি তাদের চাইতে অনেক দামি বানাইছে আল্লাহ আমাকে 
এরা বড় খোদার কাছে গেছে যাওয়ার পর ইব্রাহিম নবী কয় তোমরা ওখানে গেছো না কয় হ্যাঁ কয় ফকালু ইব্রাহিম নবী বললেন ফাস আলু ঘুম ইন কানু ইয়ান্তিকুন এক কাজ করো এই যে যেগুলোর টুকরা টুকরা করা হয়েছে এদেরকেই প্রশ্ন করো কারা টুকরা টুকরা করছে এদেরকেই প্রশ্ন করো কারা টুকরা টুকরা করছে এরাই বলে দিবে এদের বড়টা করছে যদি বলতে পারে তো ইব্রাহিম নবীর টার্গেট এইগুলো যদি কথা বলতে পারে তা আমার নামই তো বলবে সমস্যা কি এবার তারা ফারাজাও ইলা ফুসিহিম মনে মনে চিন্তা করল ফকলু ইন্নাকুম আন্তুম জালিমুন নিজেদেরকে ধিক্কার জানাইতে লাগলো আমরা তো জালেম কার পূজা করলাম এতদিন এরা তো কথা বলতে পারে না আমি খোদা কথাই বলতে পারে না এটা কোনো কথা হইল ইবলিজ দেখলো এদের মনের হালাত তো ইমানের দিকে যাইতেছে সাথে সাথে ইবলিস এদেরকে গিয়ে কুমন্ত্রণা দেওয়া শুরু করলো আয় মাথা উঠাও ইব্রাহিম আলাই সালাত সালাম তোমাদেরকে ধোকা দিতেছে ইবলিস ইবলিস এবার তাদেরকে গিয়ে কুমন্ত্রণা দেওয়া শুরু করলো সুম্মানু কিছু তারা ইব্রাহিম নবীকে বলল তুমি তো জানো এরা কথা বলতে পারে না এবার ইব্রাহিম নবী বললেন আফসোস তোমাদের জন্য এমন খোদার এবাদত করো যে খোদা তোমাদের কোনো উপকার করে না ক্ষতি করে না তোমাদের জন্য ধিক তোমাদের খোদাদের জন্য ধিক আল্লাহ ছাড়া তোমরা যাদের এবাদত করো আফালা তাকিলুন তোমাদের কি কোনো আকল বুদ্ধি নাই এই কথা বলার পর ইবলিস একজন মানুষের মাধ্যমে সবাইকে কুমন্ত্রণা দিল আর বলতে লাগলো এক ব্যক্তি সবাইকে বলতে লাগলো যদি তোমরা কিছু করতে চাও ইব্রাহিমকে আগুনের মধ্যে ফালাও আগুনের মধ্যে ফালাইলে এটাই হবে তোমাদের প্রতিশোধ তোমাদের খোদাদেরকে টুকরা টুকরা করলো তোমরা যদি প্রতিশোধ নিতে চাও ইব্রাহিমকে তোমরা আগুনের মধ্যে ফালাও এই কথা বলার পর আগুনে কিভাবে ফালাবে এই কথাটাই আল্লাহ রব্বুল আলমিন এই যে আজকে আলোচনা শুরু করলাম সুরে অসাতে নিরানব্বই নাম্বার আয়াতের আগে আল্লাহ বলতেছেন দেখেন ওখান থেকে আগুনে ফেলাউি তারা চক্রান্ত করলো আমি আল্লাহ তাদের চক্রান্ত নস্বাদ করে দিলাম তাদের চক্রান্ত কোনো কাজ হয় নাই আসফালি এদেরকে আমি একদম নিম্ন শ্রেণীদের অন্তর্ভুক্ত করে দিলাম উঠাইছে বিল্ডিংয়ের উপরে উঠায় ওনারা আগুনের মধ্যে ভালাবে সর্বপ্রথম একটা ইব্রাহিমকে আগুনে ভালানো হয় ইব্রাহিম আলাই সালাত সালামকে আগুনে ভালানোর সময় ইব্রাহিম আলাই সালাত সালাম একমাত্র আল্লাহর সাহায্য চাইলেন আল্লাহ ছাড়া আর কারো সাহায্য চাইলেন না আল্লাহর সাহায্য চাইলেন বিভিন্ন তাফসিরে বিভিন্ন কথা আছে অনেকেই তাকে সাহায্য করতে চেয়েছিল কিন্তু ইব্রাহিম নবী একমাত্র সাহায্য চাইলেন আল্লাহ যেই মাত্র আগুনের মধ্যে তাকে ফালানো হলো আগুনের ভিতরে আল্লাহ রব্বুল আলমিন আগুনকে হুকুম করে বললেন ইয়া না রুকুনি বরদাউ ও সালাম আলা ইব্রাহিম আগুন তুমি ইব্রাহিমের জন্য শান্তিদায়ক ঠান্ডা হয়ে এই আগুনের মধ্যে ইব্রাহিমকে শান্তিতে থাকার ব্যবস্থা করে দাও এটা আল্লাহর ইচ্ছা আল্লাহ সব পারেন নিঃসন্দেহে আল্লাহ সব পারেন ইব্রাহিম আলাই সালাত সালামকে আগুনের মধ্যে ফালানোর পর অনেক বর্ণনা আছে দুই বছর ছিল কারো বর্ণনা চল্লিশ দিন কারো বর্ণনা তিন দিন আমরা মনে করি বাস ছিল কয়েকদিন ছিল যবা যতদিন থাকার রাখার নমরুদ অতদিন আগুনে রাখল রাখার পর ওই বিল্ডিংয়ে উঠছে নমরুদ দেখার জন্য কি অবস্থা উঠার পর তাকায় দেখে ইব্রাহিম আলাই সালাত সালাম আগুনের মধ্যে বৈশা কার সাথে জানি কথা বলতেছে আগুনে বৈশা তার শিরের কোনো কোনো কিতাবে লেখ আগুনে পড়ার সাথে সাথে ওনারে উলঙ্গ করে আগুনে ফালাইছে জিব্রাহিম আলী সালাত সালাম জান্নাত থেকে আগে থেকে একটা বিছানা এবং জান্নাতে একজোড়া পোশাক ইব্রাহিম নবীর জন্য আগে থেকে উপস্থিত করে দিয়েছেন পোশাক পড়ায়া দিয়েছে বিছানায় বসে আছে কোনো কোনো বর্ণনাকারী ঐতিহাসিকরা লিখেছেন 
ওই বিছানায় বসার পর দেখে আরেক পাশে তাকায় আরেকটা ইব্রাহিমের মতো দেখা যায় নকল ইব্রাহিম ইব্রাহিম ছিল কয়জন আগুনে দেখে এখন নম্রু দুইটা দেখে আগুন আগুনে ইব্রাহিম দুইজন ঘটনা কি ফালাইলাম একটা একটারই আগুন পুরাইতে পারে না এখন দেখি ডাবল তাফসির কারক বা ঐতিহাসিক গুণ লিখেছেন যে ওই একজনকে কেন আল্লাহ পাঠাইলেন ইব্রাহিম আলি সালামের রূপ ধারণ করে ওই ইব্রাহিম আসল ইব্রাহিমকে জবাব দিলেন আমি একজন ফেরেস্তা আমাকে আপনার আকৃতিতে এইখানে পাঠানো হয়েছে যেন আপনি একাকিত্ব বোধ না করেন আপনার সাথে গল্প করার জন্য এটা কোনো কোনো বর্ণনা নেই এটা কোনো হাদিসের মধ্যে আমি পাই নাই বিষয়টা হাদিসে আছে কিনা আমার জানা নেই ঐতিহাসিক গণ তাফসির কারক গণ এটা লিখেছেন ইব্রাহিম আলাই সালাত সালামকে নবুদ বলল হ্যাঁ আগুনের মনে হয় পাওয়ার কমে গেছে ইব্রাহিম আলাই সালাত সালাম বললেন তুমি আইসা দেখো কমছে না কমে নাই তুমি আসো আসার পর বুঝতে পারবা আগুনের পাওয়ার কমেছে কি না এই কথা বলার পর নমরুদ বলল তুমি কি বাহিরে আসতে পারবা হাইটা ইব্রাহিম নবী বললেন আসলে কি হবে আসলে তুমি মুক্ত কার এক হাজার পশু আমি কোরবানি করব কে নমরুদ কাফেরা ওই জমানে কোরবানি করত ইব্রাহিম আলাই সালাত সালাম বিশাল আগুনের মাঝখান দিয়ে আল্লাহর উপর ভরসা করে হাঁটতে হাঁটতে আগুনের মাঝখান দিয়ে নমরুদের সামনে উপস্থিত হয়ে গেছে আল্লাহ রব্বুল আলমিন এই কথাটা বলেন যখন দেখলেন যে ইব্রাহিম নবীর দাওয়াত তারা কবুল করে না ইব্রাহিম নবী তখন তাদেরকে বললেন ওয়ালা ইবনি জাহিবুন ইলা রব্বি সাহাদিন আমি আমার রবের কাছে চলে যাব আমি আমার রবের কাছে আত্মসমর্পণ করব আমি আমার রবের কাছেই সব চাব উনি আমাকে পথ দেখাবেন এলাকা ছেড়ে রাওনা করলেন ওনার বিবি সারাহ আলাই হাসালাত সালাম তাকে নিয়ে রাওনা করলেন বোহাইরি শরীফের বর্ণনা সারাকে নিয়ে রাওনা করার পর হা যার হা সারাকে নিয়ে ইব্রাহিম নবী হিজরত করলেন হিজরত করার পর ইব্রাহিম আলি সালাত সালাম এবং সারা একটা এলাকায় গেলেন ওই এলাকা ঐতিহাসিক গণ লিখেছেন মিশরের কোন এক এলাকা ওটার উপর দিয়ে রাওনা করলেন রাওনা করার পর ফিহা মালিক মিনাল মুলুক আউ জাব্বার মিনাল জাবা বেরা ওই এলাকায় একজন জালেম বাচ্চা ছিল এই জালেম বাচ্চার খারাপ একটা স্বভাব ছিল কোনো সুন্দরী মেয়ে দেখলে ওই মেয়ের সাথে অপকর্ম করতে চাইত বলেন নাউজুবিল্লাহ বাচ্চার নাম কোন কোন বর্ণনা আসছে সিনা নিবনে উলিয়া সিনা নিবনে উলিয়া অন্যান্য নাম আসছে তার কানে সংবাদ দেওয়া হলো একটা সুন্দরী মেয়ে আসছে কয় মেয়েটা আমার কাছে পাঠায় দাও ইব্রাহিম আলাই সালাত সালামকে ওই মেয়ে নেওয়ার আগে ইব্রাহিম নবীকে ডাকা হলো ডাকার পর বলল তোমার সাথে সে কে বোহারি শরীফের বর্ণনা ইব্রাহিম নবী বললেন আমার বোন আমার বোন সারা কি ওনার বোন না বউ আরে বলেন বোন না বউ বিবি নাকি বোন বিবি নাকি বোন বিবি তো ইব্রাহিম নবী কি বললেন আমার বোন লাগে বাচ্চা বলল তোমার বোন কয় হ্যাঁ ওই বাচ্চার একটা চিন্তা করলো ইব্রাহিম নবী সাধারণত ভাই বোন পরিচয় দিলে মানুষের মনে একটু দয়া হয় তো বাচ্চার মনে যদি একটু দয়া হয় না এরা ভাই বোন থাক সেরে দে ভাইয়ের সামনে বোনের লজ্জা বোনকে অপকর্ম করা এটা ভাইয়ের একটা লজ্জার বিষয় ছেড়ে দাও কিন্তু সারা এত সুন্দরী ছিলেন বোহারি শরীফের বর্ণনা আসছে হিয়া বিন আহসানি নিসা পুরা পৃথিবীর সুন্দরী নারীদের মধ্যে একজন নারী ছিলেন যত সুন্দর হইতে পারে নারীগণ এর মধ্যে সারাও ছিলেন অসম্ভব সুন্দরী একজন নারী সারার সৌন্দর্য এতটা বেশি ছিল বাদশাহ বাই বোনের পরিচয় দেওয়ার পরেও বলল না নিয়ে আসো ইব্রাহিম নবী সারার কাছে আসলেন সারাকে এখন নিয়ে যাওয়া হবে বাচ্চার সামনে ইব্রাহিম নবী আসার পর সারাকে বললেন লা তুকে জিবি নি বাচ্চার সামনে আমারে তুমি মিথ্যাবাদী বলো না ক কেন কি সে ক আমি বাচ্চারে বলছি তুমি আমার বোন লাগো সারা কয় আপনি বোন লাগো এটা বললেন আমি তো আপনার বিবি বোন বললেন কেন ক শোনো বর্তমান এই দেশের মধ্যে 
আমি আর তুমি ছাড়া বোখারির বর্ণনা গৈ রি ও গৈ রুকি মা মুমিন গৈ রি ও গৈ রুকি তুমি আর আমি ছাড়া আর কোনো ইমানদার নাই আর ইমানদার সকলে ভাই বোন তো দুনিয়াতে ইমানদার আসি আমি আর তুমি এই জন্য ইমানদার হিসাবে আমি আর তুমি ভাই বোন আরে বলেন না জোরে মুমিন মুমিনের কি লাগে হ্যাঁ পবিত্র কোরআনে আল্লাহ বলেন ইন্নামাল মুমিনু না ইখওয়া মুমিনরা সকলে পরস্পর ভাই ভাই তো মেয়েরা কি হবে আমাদের বোন মুমিনরা পরস্পর ভাই ভাই বো তো বোন মেয়ে যারা আছে তারা হবে বোন আল্লাহ পবিত্র কোরআনের মধ্যে সুরায় হুজুরতের মধ্যে স্পষ্ট বলতেছে নিন্নামাল মু মিনু না ইখওয়া মুমিনরা সবাই পরস্পর বোন ভাই তো যারা নারী তারা হবে বোন এই যে সুরে হুজুরত আয়াত নাম্বার দশ নম্বর আয়াত ইন্নামাল মু মিনু না ইখওয়া সারা দুনিয়ার সব ইমানদাররা ভাই তো সেই হিসাবে যারা নারী তারা হবে বোন সুরায় হুজুরত আয়াত নাম্বার দশ তো ইব্রাহিম নবীর কথা আপনারা বলেন এটা কি সত্য না মিথ্যা সত্য তো এই কথাটাও কেয়ামতের মাঠে ইব্রাহিম নবী বলবে কি আল্লাহ আমি যদি আজকে আল্লাহ আমার কয় সেদিন তুমি কেন তোমার বিবিকে বোন বললা আমি কি জবাব দিব আমি তোমাদের জন্য সুপারিশ করতে পারবো না তোমরা মুসার কাছে যাও কোথাটা কি বুঝে আসছে আপনাদের এই জায়গায় উনি বলবে এই কথাটা এখন আপনারা বলেন কোরআন হিসাবে আর হাদিস হিসাবে ওই বিপদের মুহূর্তে একটা মেয়েকে বোন বলা এটা কি সঠিক ছিল কি ছিল না ছিল সঠিক তো ইব্রাহিম নবী বললেন দুনিয়াতে আমি আর তুমি ছাড়া এখন ইমানদার নাই তুমি আমার বোন আমি তোমার ভাই ইমানদার ভাই বোন এটা বললে কোনো গুণা হবে না তুমি গিয়ে এটা বলবা কয় ঠিক আছে বাচ্চার সামনে সারা গেছে যাওয়ার পর সারাকে বাচ্চা বললেন ওই ছেলে তোমার কি হয় বললো আমার ভাই হয় তো বাচ্চা কোনো বর্ণনা নেই আর কোনো প্রশ্নই করে নাই কারণ এত সুন্দর সারা গিয়ে দেখলেন বাচ্চা প্রস্তুত হয়েছে তার সাথে অপকর্ম করার জন্য সবাই বলেন নাউজুবিল্লাহ সারা আল্লাহর কাছে দোয়া করলেন আল্লাহ ইব্রাহিম আলী সালাত সালাম আমার স্বামী মাবুদ আমার এই লজ্জাস্থান আমার স্বামী তার জন্য হালাল ছিল তিনি ছাড়া পৃথিবীর আর কেউ দেখে না আল্লাহ এই আমানত তোমার কাছে আল্লাহ তুমি ছাড়া আমাকে রক্ষা করার মতো কেউ নেই মাটির নিচে দেবে গেছে সোবাহান আল্লাহ বোঘারি শরীফে যে বর্ণনা আসছে সারা মনে মনে চিন্তা করলো ইন্দালিল্লাহ এ যদি এখন মারা যায় বাহিরের লোকেরা ইয়া আমারে আর আমার স্বামীরে অ্যারেস্ট করবে কেন তোমার বিবি মনে হয় কিছু খাওয়ায় আমরা বাচ্চারা মেরে ফেলছে সারা আল্লাহর কাছে বললেন আল্লাহ আপনি এমন একটা পরিস্থিতি করেন যাতে আমার সাথে অপকর্ম না করে আর এটা যাতে মারাও না যায় আরেক বর্ণ না আসছে ওই বাচ্চা পা দাফন হওয়ার পর সারাকে বলল আমার ভুল হয়ে গেছে আমি আর এমন করব না সারা দ্বিতীয়বার দোয়া করছে দ্বিতীয়বারও সে আবার অপকর্ম করতে চেয়েছে আবার তার পা দেবে গিয়েছে আবার দোয়া করেছে আবার তার পা এরকম দেবে গিয়েছে তিন তিনবার এমন হওয়ার পর বাদশা তার প্রজাদেরকে ডাক দিলেন ডাক দিয়ে বললেন কোথায় আসো তোমরা আমার সামনে কি কোনো মানুষ পাঠাইছো না শয়তান পাঠাইছো কার পাঠাইছো শয়তান কেন কার এরা মনে হয় শয়তান কি কি জাদু টোনা করতেছে মনে হয় আমার উপরে আমার তো পাটা সব দাফন হয়ে যাইতেছে এটার নাও না এখান থেকে সরাও এখান থেকে সরাও আর এক কাজ করো ওই হাজেরাকে উপহার হিসাবে দিয়ে দাও তো তার ঘরে এই হাজেরাকে উপহার হিসাবে সারাকে দিয়ে দিয়েছে সারা হাজেরাকে নিয়ে ইব্রাহিম আলী সালাত সালামের কাছে আসছে ঐতিহাসিকগণ এই জায়গায় একটা কথা লিখেছেন ইব্রাহিম নবী তার বিবিকে বাচ্চার সামনে দেওয়ার পর আল্লাহর কাছে দোয়া করছে আল্লাহ আমার বিবিকে আপনি ছাড়া হেফাজত করার কেউ নাই স্বামী হিসাবে মানুষ হিসাবে মনের মধ্যে একটু খুঁত খুঁত থাকতে পারে এজন্য আল্লাহ ইব্রাহিম নবীর সামনে আর বাচ্চার ঘরের মাঝখানে যত পর্দা গাছ গাছালি পাহাড় পর্বত আছে সব সরায়া দিয়া সারা নিজের বিবিরে সরাসরি দেখার ব্যবস্থা আল্লাহ করে দিয়েছেন যেন দেখতে পারে এই তোমার মনে যেন সন্দেহ না থাকে দেখো তুমি তোমার বিবিকে দেখো সারা হাজেরা কিনে ইব্রাহিম নবীর কাছে আসলেন আসার পর কি হলো আগামী জুমা ইনশাল্লাহ আমরা আলোচনা করব আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন আমাদের সকলকে যে কথাগুলো আমরা আলোচনা করলাম এই কথাগুলোর উপর এখান থেকে আমরা যে শিক্ষণীয় বিষয় সেটা হলো 
এবাদত করব সেজদা দিব রুকু করব একমাত্র একজনের সামনে বলেন তিনি কে আল্লাহ ইব্রাহিম আলাই সালাত সালাম আমাদের কি বুঝিয়ে দিলেন মূর্তি কখনো খোদা হতে পারে না মূর্তি কখনো আল্লাহ হতে পারে না মূর্তি কখনো রব হতে পারে না রব কখনো মানুষ বানাইতে পারে না রব মানুষকে বানায় রব মানুষ হাত দিয়া এই হাত দিয়া মানুষ রব বানাইতে পারে না হাত দিয়া মানুষ খোদা বানাইতে পারে না বরং রব যিনি হবেন তিনিই মানুষ বানায় সৃষ্টি কখনো স্রষ্টাকে বানাইতে পারে না স্রষ্টা যিনি তিনি সৃষ্টিকে বানায় ইব্রাহিম নবী এটা আমাদেরকে শিখাইয়া দিলেন যে সৃষ্টি আর স্রষ্টা কখনো এক হতে পারে না সমস্ত সৃষ্টি এগুলার স্রষ্টা হলেন আল্লাহ তাই সৃষ্টিকে খোদা বলা যাবে না স্রষ্টা যিনি তিনিই হলেন আল্লাহ মূর্তি বানানো এটাকে আর হাত করেন তো কার কাজ মানুষের কাজ তো বলেন মানুষের কোনো কর্ম মানুষের কোনো কাজ মানুষের কোনো সৃজনশীলতা এটা কি কখনো স্রষ্টা হতে পারে না তাহলে বলেন তো সৃষ্টি কখনো কি হতে পারে না স্রষ্টা হতে পারে না যিনি স্রষ্টা হন তিনি একমাত্র সৃষ্টিকর্তা হন তিনি ছাড়া অন্য কেউ সৃষ্টি করতে পারে না তিনি রব তিনি একমাত্র আল্লাহ আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিনে বিশ্বাস আমাদের সকলের অন্তরে যেন আমরা বদ্ধমূল করতে পারি আল্লাহ তা উফিক দান করেন ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন নিজ নিজ আঙ্গিনা পরিষ্কার রাখি সবাই মিলে সুস্থ সাগে আসসালাম আলাইকুম আপনাকে এবং আপনার মাধ্যমে এলাকাবাসীকে জানাই পবিত্র ঈদুল আজহার শুভেচ্ছা আপনি জানেন যে কোরবানির পশু বর্জ্য পরিষ্কার সিটি কর্পোরেশনের অন্যতম একটা দায়িত্ব আমাদের প্রাণ